Good evening. Good evening, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Just fine. What time is it? Ten o'clock. Ten o'clock already. Yes. Oh, wow. <laughs> <laughs> Do you usually take a nap during the day? Excuse me? Do you usually take a nap during the day? Um. Yes, it's usually. Uh -huh, because it's a very big difference for us. It's two hours yeah. difference. Yeah, it's hard yeah. for you to get adapted, right? Yes, I it's know. a little tighter. I know, it's a little tiring, <laughs> yes. Yeah. True. And you get tired because you think the day is short or the night is short for you. It's correct. <laughs> Yeah, now in, in El Salvador, they say that the day is going to be long and the night is going to be short. Yes. <laughs> Very weird. Very different. Yes, my, my husband uh, tell me that that the, the night is very short. I know, I know, it's very, very short. And we feel like if we work like... I don't know, maybe 16 hours, and we only have eight hours of night. <laughs> it was like really, really difficult. Yes, yes. But I'm happy you you are able to connect. Are you practicing English? Uh, a little bit. <laughs> a little bit. <laughs> Just a little bit. Just a little bit. But do you feel I the have... difference in accent with the people over there? Yes. A yes. lot, right? Yes, a lot. Be because the, um, in the, this, um, state, state, um, the people only, only speak English and quickly. Really quickly, mm -hmm. exactly. Yes, and they and are not patient to understand that you are just learning. <laughs> <laughs> yes, yes. Uh, my my nephew, sobrino, teacher. nephew, yes. <laughs> my nephew told me with me, <laughs> told me, uh, uh, talk with me quickly. And, mm -hmm, yes, and <laughs> say he he is my. He laughs. I laugh. Uh -huh. he laughs. When you don't understand. Uh -huh. Yes, that is it. It's terrible. <laughs> you, have to, you have to tell him, be patient, relax, <laughs> calm down, slow, please. I am just learning. <laughs> yes. Uh -huh. You can say that. But that's a great experience you are having. Yes, yes, this is really awesome. Good experience. Uh, I have three, three nephews. It, uh, uh, they uh, born here. They were born there. Yes, but the and parents, both parents, are from El Salvador. Uh, yes, yes, yes. All right. <laughs> and, nice. and they speak. Uh, uh, one hundred percent English. English. Full um, English. <laughs> yes, yes, yes. Um, thirty, thirty percent Spanish. Spanish. Because uh -huh. of the parents, they yes. listen to their parents at the house, in the house actually, at home. Mm -hmm. Yes. Yeah. True. Yes. Pero, es bien chistoso porque <risa> <risa> le hablan bien chistoso el español, entonces cuando él me, se burla de mí que habla el inglés, yo me burlo de él. En el español. You tell him, ah, now you speak Spanish the way I do. <risa> yeah, it's true, it's true. They, they make like literal Muy translations. Yeah. It's yeah. very funny. Yeah. It's funny. Very funny words. Mm -hmm. Lack of vocabulary, very limited grammar as well. Yeah. So, yes. Well, 
thank you for sharing it's a very it's a very nice experience you are having and it's very cool to hear from you i mean living the experience in a country in a place where you need to practice your english in real life <laughs> that's yes. really yes. cool well good evening everybody say good evening on the chat vamos a ver vamos a poner a prueba a todos escriban en el chat algo bonito en inglés que le quieran decir a sus partners good evening i'm very happy to see you i'm very glad to be in class I hope you are fine. I hope you had a good day. I hope your day was productive. I hope you feel happy. Cualquier cosa que le quieran escribir a sus partners en general. On the chat. But say good evening first. Or say hello everybody. Vamos a ver quién pone la frase más bonita. Vamos a, vamos a hacer votación. <laughs> vamos a seleccionar. We're going to vote for the best expression for your partners. Okay, say something nice, something kind, something positive. Uh huh, nice, very good. I hope everybody has a good day. That's great. Uh huh, let's see what else, what else, what else. Somebody else? A ver, ¿quién más? Who else? What else? Something nice, something kind on the chat. Hello, everybody. I'm happy to be here. I hope we can learn all together. I would like Hi, to practice. Karen. Hey, hello, Karen. Better? Are you feeling better now? Ya se siente mejor? Yes, teacher. <laughs> what happened? Did you have a medical emergency? A yes. dental emergency. <laughs> yes. So you went to the dentist. Did you go to the dentist? Or to the um, doctor? Doctor. To the doctor. To the general doctor. For a yes. general checkup. Too much yeah. work. <laughs> <laughs> you need vacations. All right, let's see. Uh, yes, now we have from Carla. I always wait for the night to see you again, guys. Ah, that's good. That's beautiful. You have to write something on the chat, something kind, something cool for everybody. I hope your day has been great, Juliana. Very good. What else? Who else? Uh -huh. God bless you. I wish you all the best in your life. I hope you enjoyed the class. Uh -huh, that's great. That's good. You see? You see, you can express kind and positive vibes in English. That's really good. That's really awesome. Uh -huh. What else? What else? What else? What else? Very positive. Very positive message. Okay. Nos faltan todavía algunas personas. Some people haven't participated yet. Let's enjoy the class. Good. Let's practice. <laughs> uh -huh. Hello, good evening. How are you? I'm enjoying the class too. Tatiana, very good. Excellent. Good evening, good evening. Uh -huh. ¿Quién nos hace falta que escriba su message? We are waiting for everybody's messages. We need positive vibes in the class. That's very optimistic. Let's be very optimistic, very positive. Yes. Uh -huh. What else? Let's see. Uh -huh. Oh my God, what else? What else would you like to express in the class? Good evening, hello everybody. I hope you had an excellent day. I hope your day went well. I hope everything is fine. I hope you are having a good time. I wish you all the best during this class. 
Uh -huh. Hi, teacher. Hey, how are you? I'm tired. Tired. Are you coming from work? Huh? Are you coming yeah. from work? Yeah. Really? Yeah. Did you fix your computer or you're still on the phone? Uh, on your phone. On the phone. Yes. Yeah, oh phone. my god. That's so sad. <laughs> yeah. <laughs> I know. Okay. Welcome. Okay. Something you want to write in the chat for the class. It's all right. Okay. Mm -hmm. Okay. Somebody else? Somebody else? Let's see. Okay, Julia says, yes, I hope everybody in this class is healthy. Healthy and wealthy. <laughs> yes, that's a good idea. Nice. Very nice. Very nice words. Very kind words. All right. Who else? Mm -hmm. Someone else? No more. No more greetings. Okay, Edwin. In English, Edwin. <laughs> I'm going to be a listener tonight. <laughs> Good evening. All right, I'm a translator. Okay, let's see, let's see. Everybody say good evening. Si no en su conciencia. No haber dicho good evening in this class. It's a big mistake. It's terrible. All right. Yeah, because we are talking about being polite, being nice, being kind. And so something that we have to put into practice is to say good evening, to say hello, to say how are you, to say how you're feeling, right? Okay, in the meantime, the ones that haven't said anything on the chat continue doing it. I'm going to have the attendance. Are you ready for the attendance? Yeah. Yes. Perfect. 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 What day is today? Uh -huh. Tuesday. Tuesday. Tuesday, March. Tuesday, March. Twenty-one. Twenty-one. Twenty-first. Twenty-first. Because we say 21st. first, second, third. Remember for the date: first, second, and third. Yes, and then normal, 4th, 24th, 25th, 26th, 27th, and so on and so on. Yes, today is Tuesday, March 21st. I like the Carolina. Not here. Brenda? Brenda, Brenda? Not here. Cindy? Cindy? Hi, here. Good evening. How are you? Fine. Did you write a message on the chat? Uh, no, teacher. Not yet. No. All right. We're waiting for your message. Daniel, Steve. Uh, present. Do you know the history of your present. name? Hello. Do you know the history present. of your name? Um, History in my name. Uh huh. Why do uh, you have this name, Daniel Steve? Daniel. Uh huh. Why? Is. Is your father's name? No. Is. Is my name, my grandma. Your grandfather. No grand. Uh, no. Your grandma. Name is. Uh, is my grandma Daniel? Yes. So your grandma's name was Daniela. Huh? Or your grandma likes the name Daniel. No, es que a ella le gustaba el nombre porque uh -huh. so you say, my grandma, era un nombre bíblico. My grandma likes the name Daniel. Uh -huh. yes. But what about Steve? Steve, I like. Steve likes. My father. 
Oh, your father likes the name Steve. Yes. Ah, that's an interesting uh, story. I... Writer? Sería escritor. A writer. Writer. Uh -huh. A writer. Y Daniel Steele. Oh, really? Yes. From? The United States. From the United States. Maybe. 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 Yeah. We're going to find out. <laughs> We're going to find out. Oh, really? Horror. Horror stories. Entonces a mi papá le gusta mucho leer, entonces por eso me puse. Oh, wow. A mi abuela le gustó Daniel, Daniel y a mi papá sí, entonces le gustó eso, Daniel escribe. Sí. The combination. Oh, nice. Yes. Daniela. 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 Hello. Daniela is not here. Mande. Mande. Hello, good evening. Hello. Did you write a message on the chat? ¿Cómo? Did you write a message on the chat? No. Why? Es que no sabía qué poner. Daniela. Pay attention. Daisy, Tatiana. Es por eso mismo. Present. Hello, how are you? I'm fine. I'm fine. <laughs> Not much energy tonight. <laughs> you need coffee. Yeah. <laughs> I need a cup of coffee. Or you need a cup of tea or a cup of milk or a glass of soda, a glass of wine. Nah. <laughs> Dolores. Present. Edwin is going to be listening. He says he has issues with his child probably. Juliana. Juliana. Gloria. Juliana, Gloria, Guillermo. I am here, teacher, Juliana. Hello. Guillermo, no es here. No. no. Okay. Ileana Estela. Present. Hello, good evening. Did you write a message on the chat? No? No. Why not? Dejar punto por el nada. Okay. Jose Miguel. Jose Miguel? No. Julia? Present teacher. How was I'm your here. day? Um, is, um, Busy. How do you say raro? raro. Weird, different. Uh huh. It's strange. Uh, it's really? Yeah. Why? Uh, sí, sí. Why? Estamos con todo. Okay. Karen. Un saludo, Ariel, gracias. All right. Karen? Hi, teacher. Present. Good evening. How do you feel? <laughs> How do you feel now? ¿Cómo se siente ahora? Ah, I am fine. Okay. <laughs> so you were sick the whole week. Ouch. <laughs> I was sick. You have to repeat. I was sick. Oh. Yes? Yes. Uh -huh. Yo le que yes. Usted repita. I was sick. Uh, ¿Y eso qué significa? Estaba enferma. Ah. I was sick. Yes. That's why you were not present in class for like three days, I guess. Uh -huh. Carla? Teacher. Hey. Present. Present teacher. Hello, Carla. Yes, Mr. Julius. Tell me. No, perdón, perdón, que me está en uh, llamarlo. Pero he visto la palabra sí eh, combinada con otras palabras que no precisamente significa enfermo, sino que mm, algo contrario, como que sentirse bien incluso. No sé, no recuerdo. 
sí. debe depender del contexto, pero en realidad podría también significar uh, como harto de algo, por ejemplo, sick and tired, es como ya estoy cansado de esto, sick and tired. Ese, ese, pero esa ese es como una expresión, podríamos decir como eh, un sentido figurado o como algo que se usa así como para, para dar a entender algo más, pues. Pero si decimos sick en el mero contexto de, de estar enfermo, sí puede ser sick. Uh -huh. sería, lo correcto sería I, I feel sick. I feel sick, me, ajá, aunque para decir cómo me siento, ajá, no necesariamente decimos la palabra, sino que I feel tired, I feel terrible, I feel bad, I feel, I don't feel well, uh -huh. pero si ya la palabra sí que estoy enfermo, ya declarado que ya le dijo un doctor, te tiene esto, es decir, ya yeah, I'm sick, or I was sick, tiene una Perfect. enfermedad. Uh -huh. Okay, thank yeah. you. All right, no problem. Let's see, lady. Lady, lady. Se nos fue, lady. Hi. Ya le ha encantado la canción. <laughs> ya sabe cuál. <laughs> lady on Lady in red, no. Ando buscando. <laughs> oh. <laughs> Ay, no. Ay, no. Es que Lady Red es como muy old and this one is very very uh -huh. new. Okay. Liliana Laura o oh, Laura Teresa. I like it. Best in teacher. Hi. Did you write a message on the chat? No. Omar. Omar, Omar, not here. And your mother, Vanessa. She's not here yet. Well, alguien que no haya mencionado, somebody I didn't mention? Somebody I didn't mention? Cindy? I mentioned Cindy. Oh, Vanessa is here. I see. Veo que está conectada, Vanessa. Vanessa. Xiomara, hello. Good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. All right, perfect. Okay. ¿Leyeron los messages en el chat? ¿Les leyeron? Eran para todos ustedes. De parte de cada uno de ustedes. <laughs> Read, ahí practican la, la lectura y la escritura. Reading and writing. Si usted escribe, you practice writing. If you read, then you practice reading, which is very important when you study another language. The idea is to read and to understand, right? To get the idea. So I guess I just missed reading the one from Daniel, which was the last one. It says, I believe Daniel is a Hebrew name. That means God is my judge. Yeah, that comes from the Bible, definitely. But I, I thought about the combination of your name, like both. Because Daniel, yeah, it's in Spanish, but Steve comes from American, I guess. Oh, okay. Mm -hmm. Because usually people like use these names because they like something related to English, as you say, as you mentioned, the writer from the United States, probably. Yeah, and the and the parents usually name their children with name from the Bible. For example, I have a very funny story. I have three brothers. I don't have sisters. And my father is very Catholic. So he's very religious. So guess my brother's names? Pedro, Pablo, Santiago. I got three disciples in my family. <laughs> so, I mean, people usually relate this. And I'm the only one that doesn't have a, a name from the Bible. Okay, that's very weird. But anyways, all right. Uh, let me look for the presentation for today. And this is the presentation we have for today. Okay, this is uh, the program English for Work. 
basic module 3 and this is the class number 12. Today is Tuesday, March the 21st of 2023. Okay, we got this recommendations, of course, for the attendance and the participation in class. So this is the correct behavior in the class. The evaluations and the assignments from the platform, which are really important to work on. The requirements and the... Well, sure. Yes. I investigate Daniel Steele to mm -hmm. Steve Jobs. The first name is Daniel. Oh, really? Yes. So you were named after Steve Jobs, probably. Yes, Daniel Steve Jobs. Ah, interesting. The founder of Apple. Yes. Very, and a very sad story of his life at the end. Yes very very sad because no matter how smart how much money he had he had to leave this world at a very early age in a very difficult condition well i hope that doesn't happen to you <laughs> are you a fan of computers by the way do you like computers No? Kind of? All right. The objective for today's class, I'm sorry, would be to use should and should not to react appropriate and inappropriate behavior at work. Oh my God. Va, esa es de la clase ahora. Pero la clase de ayer, yesterday's class, vamos a ver quién se recuerda. Uh -huh. ¿Cuál era el tema de ayer? The topic from yesterday. Pueden verlo en su manual if you don't remember. Check it out. Por, por request. Uh -huh. Request. We were asking for request. Polite request. Exactly. Y para eso, para hacer polite request, ¿qué models auxiliaries utilizamos? Could, could, would. Could you do me a favor? Would you do me a favor? Would you mind doing me a favor? Okay, very good. Exactly. Y esta era su explanation. Bye. Vamos a leer un poquito. Read. Let's read the examples que nos da el manual. Use could and would you mind to ask polite request. Los son como las dos formas más, más polite. Could you call me later? Sure. Would you make 10 copies of this paper right away? Could you contact the tech support? No problem. Y luego nos vamos al lado del would. Would you mind calling the plant manager right away? Would you mind, oh sorry, would you mind calling the plant manager right away? Would you mind getting an appointment with a chart for me? In a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Okay. Completamos esta parte de abajo. Start a request. Espérenme. Quiero ver. Algo me dice que debería mejor usar este puntero. Vaya. Start a request. Iniciamos una request o una solicitud de un favor, ¿verdad? Con... Could you follow by? Seguido de base form or the ing form? Base form. Base form. Entonces en este espacio tenemos que escribir base form o encerramos esto. Cualquiera de los dos está bien. Ahí como usted le ayude a recordar mejor. 
Yo lo voy a hacer desde acá. Y este círculo me quedó feo, permítanme. Wait a minute. Tiene que ser más así. Vaya. Star a request with could you follow by the base form of the main verb. And plus, plus es más, ¿verdad? Plus any complement phrase. Y acá tenemos, could you contact? No decimos could you contacting, ¿verdad? Eso va a ser para would you mind. Could you contact? Could you make? Could you call me? Could you? Could you? Si ustedes lo pronuncian como unidas las dos palabras, could and you, es could you. Could you call me later? Could you send this message? Could you repeat that, please? Yes. Could you do me a favor? Yes. Bye. Nos vamos a apoyar en Tati para que nos continúe leyendo. Please, Tati. Could you read this part? Um, uh -huh. La del otro lado. Oh, ah, sí, sí. Ajá, la um, parte de abajo. Answers. Answer, answer to request. With could you are not normally? Yes, I could. Yes, I can. The expect, expected, expected answers. Answer are the action that I request or short answer like the ones in the example above. Bye. Very good. El reading estuvo muy bonito. Ahora interpretación. No necesariamente tiene que hacerlo Tati. Cualquiera que nos pueda dar la interpretation. O si no, vamos a nombrar a alguien. Si no hay volunteers. Y este, como que normalmente no se responde con sí. Sí, yo puedo. Sí, sí yo lo diría. Y yes, I can. Exactly. Sino que... ¿Qué se espera? Se responde con acciones. Sí, exacto. Como que lo se que se espera. Por ejemplo. Ajá. Lo que se espera es que se haga la acción que se está solicitando. O que se dé respuestas cortas como las que dan los ejemplos arriba. Sure. Right away. No problem. Ajá. Respuestas como esas. Cortas que indican que sí, ahorita lo hago. En este momento. Claro, no hay problema. Así. ¿Ya? Pero. Si usted dice, yes, I could, o yes, I can, no hay problema. O sea, tampoco es que esto es pecado, ¿verdad? Pero lo más esperado es que la persona accione, vaya a hacer lo que se le está solicitando y que diga algo así como, sure, no problem, right away, in a minute. ¿Ya? Yeah? Perfect. ¿Ya podemos continuar con el otro lado? Yes. Yes. <laughs> Bye. Would you mind calling the plan manager right away? Would you mind getting an appointment with the HR for me? In a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? No, nope, not a problem. Aha. Uh -huh. Vamos a ver acá. A star a request. Would, would you mind? Plus the base form or the ing form? ING form. The ING form. Ok. Aquí es lo otro, ¿verdad? Aquí, como tenemos would you mind, no vamos a usar base form, sino the ING form. Of the main verb plus the complement. Ahora vamos a escuchar a Mr. Julius que nos va a leer lo demás. Ay, Ok. Um, the expected answer for, uh, for request with uh, would you mind are not usually. Uh, no, I will not mind, um, but are the actions that are request or short answers like the ones in the examples above? Exactly, very good. Es exactamente lo mismo para el caso de could. La, eh, la respuesta esperada no es necesariamente, no, I wouldn't mind, no, sino que 
la acción que se, está, que se haga, la, la acción que se está solicitando o respuestas cortas como las en los ejemplos anteriormente descritos, ¿verdad? Oh, right away, oh, in a minute, no problem. Voy a dar un par de minutos para que ustedes hagan lo mismo que acabamos de hacer acá. Leer los ejemplos, leer la explicación y si alguien del grupo tiene alguna duda, pues le ayudamos a aclarar sobre esto, ¿verdad? Sobre el uso de could and would you mind para hacer polite request. ¿Está claro? ¿Está es clear? Yes. yes. <laughs> Perfect. Bye. Vamos a ver con quién nos toca. Haremos que esos participantes que estén en nuestro group tengan esto claro. O si hay alguna duda, alguna doubt or question, pues se la aclaramos. Le ayudamos. ¿La puede ver? Se está cargando. Sí, oh, se... sí. sí ya la cargó. Sí. You think golden wool, you mean to ask... Hola. Compañera, perdón que me perdí casi media hora de clase porque estaba conectando mi computadora a mi red de internet. ¿Qué vamos a hacer? Ah, solo vamos a repasar lo que está en pantalla. Y vamos a responder la parte que está en verdecito. Lo mando al WhatsApp. Sí, lo mando al WhatsApp. Y Iliana estaba leyendo, ¿verdad? No sé. Sí. <coughs> Dice, use could and would you mean to act? Ahí te entró ella, quiero ver. Miss, ¿verdad que ahorita solo vamos a leer? Yes. And if somebody has a question, you can explain. Ah, ahorita no hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Solamente... Just, uh, just read the examples and the explanation. Ah, ok. okay. Mm -hmm. Thank you, Miss. All right. Ok. Eh, no sé si gusta iniciar eh, esa. Liliana. Okay. 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 Si gusta. Este que significa la for you contact the teach. Uh, como, como si le podría dar el contacto de la persona de, de soporte. De soporte. Del no, técnico de soporte. Ajá, y de ahí, con lo de abajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, Hasta ok, el... según el... Sí, pero que habría que ir viendo cada una de las, o las oraciones. Eh, teacher, one question. Ah, question. All right, tell me. Sí, analizando con los compañeros, el, el, el will you mind... Uh -huh. eh, en, siempre utilizamos el progresivo básicamente el verbo, eh, sí, el verbo principal va en ING uh -huh. Uh -huh. 
pero la ¿Mi pronunciación... Duda es, mi duda es, teacher, eh, ¿cuándo, en, o en qué situaciones vamos a estar de, de en mai y en qué situaciones no? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar cuándo usar could y cuándo usar would you mind? Ajá. No, eso va a depender de usted. El would you mind es un poquito más formal, un poquito más polite, un poquito más, digamos, de una forma eh, más amable. Ajá. Usted quiere ser... Usted como... por, por el grado de... Sí, como pedir algo de, 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 de manera mucho más polite, por ejemplo... Si usted le tiene un poquito de confianza a alguien, puede decir, cool, y está bien, está polite. Pero si dice usted, no, esta persona le tengo un gran respeto, o en realidad no sé si me va a poder hacer el favor, y la verdad que necesito ser lo más, lo más suave posible, entonces uso would you mind. Oh. Uh -huh. O quiero sonar bien, bien polite. Okay. Uh -huh. Y es que no había entendido por qué uno. No, de hecho existen varias formas y de hecho si es con un amigo, usted tiene gran confianza, le puede decir hasta qué, no hay problema. Can you pass me the water? Le dice, can you close the door? O sea, le está pidiendo un favor realmente, que lo haga, no le está dando una instrucción, pero no está siendo muy formal o muy respetuoso, digamos, con mucha benevolencia. <risa> oh. All right. Uno con respuesta, ¿verdad? No, no. Es la pregunta. Y la respuesta. Y la respuesta. Ajá. La respuesta son así como que está bien, por supuesto, no hay problema, de inmediato. Esa. Uh -huh. Uh My colleague is the man manager. Right away. Would you mind getting an appointment with the H? ¿Cómo se pronuncia eso? HR. HR, así nomás. For me. ¿Y qué es? HR. Okay. <laughs> es human resources. Mm. Ah, mm -hmm. <laughs> recursos humanos. Exactly, human mm. resources. Yes. Aquí, aquí es al revés. Uh -huh. <laughs> <laughs> yes, I know. Este, algo, algo me decía que eso era perfecto. Yes, okay. it's HR. <laughs> okay. Eh, with my setting this book to the cleaning department no no problem no problem mm -hmm. ahí sería esta request es eh, de ing ¿no? 
-hmm. of the Vaya, la otra cuestión es que en el caso primero del cold, nos dice que la, o sea, de que al cool you normalmente no se corresponde, no se responde como con sí o podría o sí yo puedo a las preguntas planteadas. And expected, uh, expected answers are the actions. That's a request. Uh -huh. All right, did you finish? Yes. Yes. Perfect. Any questions? No questions? No, no. All right, good. Someone else? The ones that just returned, los que van regresando, the breakout room? Is there any question? Teacher, yo me salí un ratito de la clase porque estaba conectando mi computadora. ¿Ya lo logró? Ya. Gracias. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Sí, ya. Adiós. ¿Cómo hizo? Es que pedí ayuda, pues, a mi sobrino y... Y a él no le costó. Tengo que aprovecharlo porque no estudia medicina y solo tiene ratito. Pero es verdad que a él no le costó. Como oh, no, me costó. Really? Sí, tenía que borrar como las redes anteriores. Ay, un desmadre. Ay, que tenía otras uh -huh. que había tenido previamente. Sí. Y eso no pasa. Sí. Entonces sí. era como que le estaba haciendo, ahí bloqueando. Ajá. 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 La sí, señal mi... actual. Uh -huh. Ay, sí, lo de la tecnología es maravillosa, pero hay cositas que bien mínimas. Pero si usted no sabe qué es lo que hay que borrar, qué es lo que hay que quitarle, dónde pues, hay que darle clic, puede ser un headache. Ay, Ay sí, yo, yo tenía uno de mis sobrinos que venía a veces bien tarde, ya como a las 10, y me decía, y tengo una tarea para mañana. Y yo, ¿so? Para mañana. No, y solo me hacía así. Y yo, ¿y eso qué significa? Que le, que, que le, que le diera la clave del, del Inter para conectarse porque ya él iba a cerrar el, el examen. Y yo, ¿sí? No, y yo, no moleste. Casi 30 minutos para que se cierre el Exacto. Y ya quería que yo simplemente le dijera cuál era la respuesta. Esta generation, decía yo, problem, problem solving era lo único que le interesaba, pero la solución nada más no es ni el aprendizaje. Pero, pero tuvo suerte ese mono. He's going to the United States. Le salieron los papeles con su, con su mom y su otro hermano. Nice. He's, he's very smart, pero he didn't like to do homework. So he's going. Nice, pero I'm happy that you can use your computer now. Y él ocupó la filosofía, copio para aprender. Ah, es que copio es, para pasar y estudio copia para, para aprender. Copia para pasar, estudio para aprender. Exactly. Ah. Esta generation, <risa> thank God no son todos, pero sí, there is a big percentage. De que, lo que importa es la, ya, la nota, pero el learning y lo que voy a recordar después, no, no me importa. Bueno, ¿alguna duda con...? El uso de could and would you mind, aún. 
todo bien. Everything good. Everything okay. Bueno, pasamos solo al para, siguiente topic. Yes. Solo para aclarar. Uh -huh. eh, sería más que todo frases de cortesía, ¿verdad? Sí, de forma muy, muy cortés, decimos en español, ¿verdad? De forma muy educada, sí, con mucha courtesy. Pero para pedir algo, para solicitar algo. Yes. Bye. Thanks, teacher. No problem. Déjenme, voy a editar esta pieza. Montó esta question encima. Vaya, vamos a ver. En el manual pueden avanzar a la siguiente lección, please. Eh, hold on. Let me see. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. ¿Qué ven en la siguiente lesson? Next lesson. What is the next lesson about? ¿Ya la descubrieron? Vamos a discutir estas questions. Does your company have regulations to correct negative behaviors? Vamos a empezar a ver qué pasa. Ok. ¿Qué si su company tiene algunas regulaciones para corregir conductas o comportamientos negativos? Who is in charge of the discipline in your workplace? Suena como que es escuela, pero bueno. No sé si pasa en las companies. Name three examples of unacceptable behaviors. Obviamente estamos hablando de un ambiente laboral, ¿verdad? At the workplace. At the working environment. Entonces, tenemos three questions. Does your company have regulations to correct negative behaviors? Yo creería que esto más entra, no sé si tienen warnings o... Los warnings son como los reportes escritos que le pueden hacer a alguien, ¿verdad? O los yes, llamados de I... atención verbales, ajá. Las amonestaciones. Yes, yo por, los, por eso las conozco como las amonestaciones. Ajá, los discounts que a veces entran también. Por ejemplo, personas que llegan tarde, que les descuentan, bla, bla, bla. Who is in charge of the discipline at your workplace? Suena un poquito... Difícil de digerir porque uno dice, ah, disciplina y piensa como en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Pero ya en el trabajo no debería pasar esto y a casos más extremos que serían como ya cosas legales, ¿verdad? Name three examples of unacceptable behaviors. Y podríamos mencionar tres conductas o comportamientos que son inaceptables. At the workplace. Estas tres questions igual las van a discutir con los compañeros con quienes estaban. Ahorita les comparto el screenshot. Igual pueden hacer como una reseña en Spanish, como tratar de explicar en Spanish y luego pues, tratar de ponerlo en English, like in English words. Va a ser uno a cada uno. 
Uh, o entre los tres oh. los podemos ver si los podemos resolver. ¿Cada quién? ¿Cada quién o entre los tres? Por mí no hay problema. Ok. Porque por lo menos en mi caso en la empresa sí hay. Las tienen. En, en primera instancia, en primera instancia nosotros nos ponen como, bueno, hay un reglamento de hecho, hay un reglamento de como conductas. Eh, en todo caso, eh, graves y muy graves porque no para cualquier cosa le van a poner una acción de personal a uno primero le ponen como un ay, ¿cómo le llaman? La, la segunda dice Richard, la disciplina. Ahí está ¿Cómo, la es la dis ¿Cómo es la disciplina en nuestra área de trabajo? Dice va. Ajá. Okay. No, hola. ¿No? Dice bueno, quién es el segunda. encargado de la disciplina. Ah, ok. En el lugar de trabajo. <risa> ah, ok. Se va a estar cada <risa> El encargado. Espérate que estoy escribiendo, mi amor. Es mi su mi supervisora. En mi trabajo, por ejemplo, es ocupar la gente de recursos humanos. Ah, yo le puse que era mi supervisora. Ajá. Ah, sí, sí, porque es que justo es como en su espacio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿En su espacio, Dolores, o en su, en, su, en su trabajo en general? Ajá, es que como workplace es como su lugar de trabajo, ¿verdad? Ajá, Ajá. es como su zona. Ajá, siento que sí, como, así como dice Dani, como la zona en la que usted trabaja. Ajá. Porque si no pudiésemos decir en, en mi, en mi, en mi, mi trabajo, así, en mi workplace, y de supervisor, como dice Daniela, va, va de la, uh -huh. en la oficina en general es recursos humanos, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo que? Pero existe. No habrá tres ejemplos, dice. Ajá. De comportamientos no aceptables. Mira, no aceptables. Ajá. En mi trabajo. Ajá. Ok. Ajá. 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 Mate una pachita. Una pachita. Tengo pleito ahorita. Aunque su casa Dani, es bien delicada, ¿verdad? Porque son máquinas pesadas y todo eso. Sí. Sí, a veces es bien complicado, porque por lo menos hay compañeros que por un descuido han perdido el dedo. ¿Qué está contando que nos pueda comprar la loca? ¿Gana? Hola. Y en su trabajo, Eliana.
Y en el suyo, güey. Ah, vaya, yo he puesto para la primera pregunta. My company greet admonition or personal action. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Darle una amonestación escrita o una acción de persona? Uh -huh. eh, ajá, ahí habría que explicar en más profundidad que eso es como usted mencionaba para para Teacher, ¿cuál es la pronunciación de decir three examples of unacceptable? Unacceptable. Sí, inaceptable. Unacceptable. Behavior. Behavior. Behavior, sí. Comportamiento. Unacceptable behavior. Behavior. Yes. Okay. All right. And Mr. Julius is practicing with you? Yes, teacher. Oh, I, right. am. Okay. <laughs> I am trying to answer the questions. Okay, uh, correct. Exactly. Gracias. No problem. Gracias. es como violento porque el bullying por ejemplo como no existe tiene que existir o sea se supone que entre adultos no existe bullying ¿verdad? se supone ajá sin embargo es como que algo también que pueda afectar pero siempre hay usted el bullying es lo que más abunda Sí, eso es cierto. Sí, porque hay gente de que es que no hay persona que entre al trabajo y no le pongan apodo. Uh -huh. <ríe> y ya empiezan a... Todo el mundo riendo es la persona y la persona ni cuenta. Ajá, uh -huh, es cierto. Uh -huh. yeah. Porque hay gente que se deprime. Sí, cierto. Sí. El, ah, otra cosa que se hace es como comportamiento de acoso, ¿verdad? Ah, sí, bien feo este que diciendo uh -huh. cosas donde mis pies sí, pensaba eso porque por ejemplo una vez un muchacho le dio le dio este una vez a una muchacha ¿va? sí entonces como que ella le rozó la mano a él ¿va? pero fue ella ¿va? Uh -huh. Y todos vimos, o sea, obviamente que había sido ella. Pero ella dijo de que le había rozado la mano a, a ella. ¿va? De verdad. Entonces lo mandó a llamar a él con la supervisora y los cremas. Y ahí la bicha negó y dijo de que no, que hubiese sido un malentendido y que ya no le había puesto más. Porque lo pusieron a los tres, ¿va? ahí va el supervisor, él y ella. ¿va? Sí. Que se lo hiciera enfrente, va. Y lo negó la bicha. Ay, no, qué Me feo. Le había, había puesto mal y realmente sí le había puesto mal. Ay, y no. Todo porque eh, le gustaba a ella, pero él no. Y en las horas. Ya no, ya no. Ya no ¿verdad? Ya, no le Toda la Mire, pero yo creí que no había así como trabajo de noche en anda. Yo creí que solo de, de pensó en el cliente y ya. No, no, sopradora, ajá, la, las plantas, donde están las plantas de bombeo de agua. Ay, ay, ay. Ah, pues sí, está bien. Qué bueno. Sí. Pero le queda cerca de la casa. Sí. Ah, sí. Sí. ah qué bien. Es así. Ay, no, hombre. Sí, sí. Va a estar a las once, a las once y media con la casa. Y... Sí. Ya puede dormir más rápido. 
<risa> y Uno no gasten así, nada. Pero ¿qué? Sí, no gasta ¿eh? en pasaje y el tiempo. ¿eh? Exacto. Está bien. Ok, creo que ya terminamos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué va a poner en la, en la segunda? ¿El jefe? Sí. Sí, el responsable. Uh -huh. Yo puse eh, el jefe de agencia y la empresa. Las mías se las mandé ahí al chat. Okay. All right, everybody finished? Yes. Vale, vamos a elegir a un partner de cada uno de los grupos que va a representar a su grupo y lo que estuvieron conversando en los breakout rooms. Veamos, por el group number one tenemos a Carla, Daniela, Dolores y Juliana. ¿A quién proponen? Ajá. A Dani. A Dani. Vaya, Daniela. Represents. No recuerdo, Dani. <ríe> We are. Ni modo. <ríe> Todo echando la porra a Dani. <ríe> Vaya. Group number two: Cindy, Karen, Daniel, Steve, y Liliana. Ajá. Who represents group number two? Oh my god. <laughs> uh, no sé quién quiere ser el valiente. <laughs> Ay. Ok. Vaya. Sí. Bien. Yeah. Bravo. <laughs> There's power. In group number three, we have Gloria, Omar, and Tatiana. Está reñida la situación. Tatiana. Y Liliana. Liliana también. <ríe> ah, sí, estaba Eliana Estela también. Ay, pero aquí ya pusieron a Tati. Ya no hay más que discutir. No. <ríe> Democracy. En group number four, Edwin, Guillermo, Julia, and Lady. Hola, hola. Julius. Sí. Dale, Julius lo va a representar. Very good. 
con todo el power. Vale, empezamos con el group number one. Y para efectos de... Vamos a tener aquí compartidas las questions. No necesitan repetir las questions, solo lo que discutieron. Por ahí vi que algún, algún grupo también hizo su reporte por escrito en el grupo de WhatsApp. Y ahí tienen ya las ideas. Ok. Ajá. Okay, la primera respuesta es... I does have fairly strict regulation. Do the manager is my supervisor. Mm -hmm. Three, do not wear loose hair. Two, don't wear repeat pants. Three, do not bring food to the production plant. Okay. Los behaviors, ¿se los puede repetir, Dani? ¿Cuál era el primer behavior que no se debe hacer? Do not wear loose hair. Loose hair, con el cabello suelto no se puede andar. Uh -huh. Es no. peligroso, es dangerous. Uh -huh. Por la yes. planta de producción y las maquinarias. Uh -huh. Okay. Okay. Don't wear repeat pants. ¿Qué es eso? Eh, no usar pantalones rotos. <risa> oh, ripped <risa> pants. <risa> ah, pero eso es porque es peligroso o porque va, es inapropiado por el por el dress code. Es inapropiado y porque en esas partes dicen ellos que está roto, puede caerle alguna herramienta y puede cortarse. Por también por safety. Ajá. Ok, good. Ripped pants. Ajá, en el tercero. Ripped. Y la 3 do not bring food to the production plant. ¿Que no traigan qué? Como no, no entrar comida. Ah, para... food. Ajá. Do not bring food to the production plant. Sí. Mm -hmm. Es dangerous también. Yes. Mm, yes. Ok, perfect. Veamos la reacción de los partners. Ah. Yo no lo puedo hacer reactions, sí, porque están compartiendo la pantalla y no me da. Next, group number two. ¿Quién era el representante del group number two? The representative of group number two is... El compañero. Hi. <laughs> Daniel. Hi. Okay. All right, go. Ah... Oh. Aquí lo saqué en inglés, vamos a ver si se... Y, I, or, or company, a uh, disciplinary form, just call it reprimand. Which are light, serious, and very serious. Mm -hmm. How are you one? To execute the succession, my in immediate box with the uh, human re recourses. resources. Ah, human resources. resources or HR. Aha, uh -huh. free human resources staff. Mm -hmm. And Example, not wearing protective equipment. Uh -huh, no, wearing the protective or the safety equipment. Uh, yes. Mm -hmm. No, behind respectful. Not behaving respectfully. Respectfully. Respectful. Res not being respectful, right? Mm -hmm. Respectful to college or or clients. Okay, to or colleagues clients. or clients. Mm -hmm. Mm -hmm. Only that. All right. Perfect. Good. Okay. I yes. can say my uh, my example. All right. So we're gonna skip. Okay. We're going with the group number four with Julius and then the other person that was Tatiana. Okay. Okay. Thank you. Okay. okay, about the first question, mm -hmm. um, the, the answer is uh, yes, 
they have a manual with a specific action to do in case of negative behavior. Uh, for example, in case of late arrivals to the world, uh, they can call your attention across a letter. In case of reinserting for two months, uh, they can make a salary discount. Really? Yeah. Mm. Yeah, don't it. <laughs> Um, uh, about the uh, second question, uh, usually this action is in terms of human resource. Uh, yeah. Yeah, and uh, question number three, mm -hmm. uh, uh, late arrivals. Late uh, arrivals. Mm -hmm. uh, late arrivals. Uh, don't put the fingerprint. Uh, mm. It's uh, during work hours. Eat during the working hours. ¿Y los snacks en la gaveta? No, pues eso siempre sale. Tipo. Cerramos la puerta y no hay ningún problema. Ajá. Es que yo conozco gente que es todo el tiempo está No, no, sí, café siempre hay. Eso no es un problema. Café, cookies, bread, snacks. Sí, sí. No, siempre hay forma de... Que si no, no la gente... También cuesta estar alerta, va. Sí. Y principalmente es Julio el que busca hacer todo eso. <risa> es el que oh, lleva yeah. todos los snacks. <risa> y le dice, I have business. <risa> Two quarters. <risa> Thank sí, you. Y, y cuesta que lo acompañemos, pero a veces, pues sí, hay que ayudarle. <risa> hay que hacer todos los días. <risa> Ajá. <risa> ¿Y qué es lo que más lleva? Mm, el pan ah, dulce. No. A Yuli le encanta un pancito que es, lleva como un relleno de poleada. Ay, Entonces, los pastelitos. Ya es costumbre. Ah, unos pastelitos con poleada dentro. Y con bueno. cafecitos y toca. Tres de la tarde. Es una vez. Religious. Sí, correcto. Es necesario. Yeah, it happens. A nosotros nos pasa que siempre nos llegan a visitar los formers. Las personas, los becarios que ya se grabaron y nunca llevan otra cosa más que un pan dulce siempre es una magdalena un pastel un brazo gitano obviamente para todos vea pero siempre ya es, nos conocen al, entonces no siempre es pan dulce yo que no, no quiere llevar bien ajá no puede llevar la muchacha ahí le aviso oiga qué día vamos oiga por necesita gracias feliz noche descanse feliz descanse no pueden Diana llevar mía. minuta. <ríe> Yo lo molesto, le digo, fruits, please, fruits. <ríe> Así que a veces sí, me siguen como se y llegan con un bunch of bananas. <ríe> tan, tan siquiera una paleta, va a decir. <ríe> Cabal. Algo más oh, light. Uh -huh. I'm sorry about this jauría. <ríe> Sorry. <laughs> oh, my community, you know. Okay. Uh, no problem. Nos faltaba Tati. Tati is missing. Uh, one answer. Mm -hmm. My company or personal action for behavior meal. My. Mm -hmm. A second question in my office the general sub general manager is in charge of the discipline number three drink alcohol alcoholic beverages during working hours lateness in the world is death or fraud 
Definitely. Y eso es como ya bien serio, ¿verdad? Very serious. Sí. Bueno. Thank you for sharing. La verdad que muy, muy bien. Very good. Teacher. Yes. Teacher. Behavior. ¿Cómo se pronuncia? Behavior. Be behavior. Behavior. I thank you. Sorry, sorry. Okay, check this vocabulary and try to match the the meaning. Try to match the synonyms, okay? Appropriate, inappropriate, behavior, manners, courtesy, attitude, education, politeness, good practices. Try to match. Traten de hacer un match entre esas palabras que tenemos acá. Y estas que tenemos acá, que serían como un sinónimo, ¿ok? So, I'm going to give you some minutes in the meantime, you know, my neighbor's dog stop barking. What do you say? Manners. Manners is. Polite. Polite, I mean, say, let's see. Okay. Gracias. Dios. Y esos rayones que nos hizo. <risa> Modales es monderos. Mon <risa> Sorry. 
No voy a saber quién es rayado. Very good, very good. Okay. Vamos a ver qué tal. Sorry about this inappropriate behavior of the animals near my house. Okay, appropriate. ¿Con qué lo conectamos? Correct. With correct. Correct. Uh -huh. Sorry. Inappropriate. Incorrect. Okay. Incorrect. Behavior. Um, right. Baby okay. manners. Uh, baby attitude. Attitude. Uh -huh. Uh -huh. Manners. Uh, polite. Politeness. Polite. No, no, no. No, good practice. Good practice. Uh, good practice. Good practice. And courtesy? Polite. 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 Que manners también lo, lo conectamos con education. Education. Sí, podría ser. Good manners. Yes, very good. All right. <laughs> Para que no se vean los manos. <laughs> so, very good, very good actually. I like it. Muy bien. Tomaron la iniciativa. Eso, eso es muy, muy bueno de ustedes. Bye. Tenemos aquí. React to appropriate and inappropriate behavior. ¿Cómo vamos a reaccionar a aquel comportamiento que es apropiado o inapropiado en el trabajo? ¿Cuál sería la actitud correcta? Es que está estresado por eso, tiro los papeles. <risa> Vaya, pero nosotros observamos de repente en el trabajo que hay una conducta inapropiada. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Unirnos al dicho que no. <risa> y esta bicha loca, vamos a decir. Una mujer que le pague. <risa> Quieta. <risa> No, pero generalmente, eh, voy a tener que decir esto, pero desgraciadamente debido a nuestra cultura, lo que hacemos es criticar y decimos, ya viste, no, esta mujer, ay no, todos los días viene tarde, qué bar, pero no le, ajá, no le ayudamos, no, no hablamos, no le decimos, mire, creo que, los, debería buscar otra ruta o qué sé yo, ¿verdad? Para llegar más temprano. No que no llegar a dormir con usted para levantarlo. <ríe> sí, no, que no me... O sea, esa, esa conducta también de uno es inapropiada. ¿Ya? Entonces, ya no es una sola conducta inapropiada, sino que two inappropriate behaviors. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar? Aconsejar a la persona. Aconsejar, hablar, dependiendo del grado de confianza, ¿verdad? O dependiendo también del cargo. Pues si solo somos partners y queremos el bien, ¿verdad? Para esa persona, pues we can get close, obviamente, en un lugar quizás a solas, no enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Es decirle, otra vez tarde. <risa> Y le canta, llegas tarde, todo tu... Sí, suele pasar. Yo tenía una clase hace muchos años, pero me causaba risa porque había un niño, o sea, en una clase de niños chiquitos. Entonces era solo Saturdays, pero el niño más grande de la clase siempre se sentaba en la puerta y siempre les decía, tarde, tarde otra vez. <risa> y yo, este es muy parece el, el de la disciplina del salón, decía. Todavía me recuerdo del nombre, hace como 20 years. Actually, para que esas conductas, bueno, pero esto ya es un ambiente más serio, es un ambiente de trabajo. Entonces, tenemos que, pues, evitar, ¿verdad? El hecho de criticar o de juzgar o de repente hablar no con la persona adecuada, sino que a, a modo de, de chisme, decimos, ¿verdad? de goce. Entonces, mejor buscar la, la ocasión, la persona adecuada. Ya si la persona no reacciona bien, pues, uno ya salió de... De hacer lo correcto. Porque también suele pasar que uno llega con las buenas intenciones queriendo decirle alguna recommendation y le sale con la espada desenvainada hacia mi abuelo. Bueno. Una compañera en el trabajo, ella siempre llegaba tarde. 
y cuando le preguntamos que por qué, dijo de que la niña entraba a las 8. Entonces ella primero pasaba al colegio, esperaba su entrada y después se iba para el trabajo. Y su entrada y era a las 8 también. Sí, Llegaba como a las nueve. Sí, ¿no? Y hay gente que, o sea, independientemente del horario que sea, iba a hacer su propio horario. Sí, así era ella. Yo... Y digamos que cuando uno está como al mismo nivel, podría, digamos, tener alguna, algo, no sé, alguna plática referente al tema. Pero cuando la persona que hace eso es un rango más alto. <risa> what can I, así, what can I do, ¿verdad? porque I observe that, o sea, y como, ni modo, they are the boss, eh, whatever, pero es otro tema. There is a conversation <risa> between Claudia and Raúl, creo que esto, esto lo tienen en el, en el manual, ¿verdad? ¿Lo encontraron? ¿Lo vemos desde el manual para mayor referencia? Yes, yes. yes. It's here. Okay. Listen to your instructor read the conversation, then practice with the partner. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Aquí un poquito exagerado, okay? Yo estoy actuando, pero así es la... Como la situación en el trabajo, ¿eh? algo picosa. Entonces, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Aquí generalmente la gente une. Did you see him? Pero a nosotros todavía no se nos da. Entonces digan, did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Vale, aquí está como, ya viste, no lo puedo creer. Roberto es adicto a su celular. Lo viste. Que estaba chateando en una reunión. So he should not chat in a meeting. No debería chatear en una reunión. Absolutely, that's not polite. He should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. He said, ah, no debería contestar sus mensajes en la reunión. Y nosotros no deberíamos estar hablando de él. That's not polite either. Eso tampoco es muy educado de nuestra parte, ¿verdad? Agree, we should help him instead. De acuerdo, mejor deberíamos ayudar. Ok, so this is conversation. I also had it in the, on the slide. Let's see how it looks on the PowerPoint. I think it's about very, very similar. Yeah, sort of enfatizando un poquito lo de la, lo de el uso de should, should not, should not and should. Debería, no debería. Esa es la traducción más cercana del de uso de should, should not. Si sí lo pueden contratar si quieren, shouldn't. Ok. Vale. Para practice, antes de practicar con algún partner, vamos a escuchar a Dani, C. Raúl y a Laura, Claudia. Ready? Danny woman or Danny man? <laughs> Daniel, because it's Raúl. Ah, ok. Ay, uh -huh. uh, Claudia. And Cloud, no, you are Raúl and Laura is Claudia. Ah, ok. Yes. I can't believe it. If Robert is addicted to his phone, did you see him? You're right. We, he show, shouldn't chat in a meeting. Absolutely. That is not policy. Polite. Polite. He should answer his messenger message after the meeting. And we show children talk about him 
that's not polite either. Agree. Agreeing will child hell instead. 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 Yes, agree. We should help him instead. We should. Should. Recuérdense que la L no suena. Could, should, would. En esas tres palabras, la L es muda. Yes? Bye. We should. We should help him instead. All right. It's time to practice in a different group. Let's see. We have a new partner in a new group. I hope. Yes. Here we go. Voy a compartir. ¿Lo logras ver? Sí. ¿Con quién más estamos? Con Neji. Uy, ¿qué hice? Ahí está. No estaba compartiendo chat. Hola, hello. Sí, lo estaba compartiendo. I can't believe it. Robert is addict to this phone. Did you him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer this message after the meeting, and we should not tell about him. That's not polite, either. Agree. We should help him instead. 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 No sé si quiere que sigan practicando o que Guillermo creo que no está. Te y, y suena uh -huh. así, como light. Entonces ahí solo anteponemos el po y uh -huh. sería polite. Uh -huh. Ok, uh, teacher. Uh, no. Hola, yo no he estado después de clases y hoy necesito uh, call you, attend me after class. All right, perfect. Gracias, teacher. No problem. Gracias. Ok, soy Claudia. I am. I, <laughs> uh, I can't believe it. Uh, Robert is addicted to his phone. Uh, did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. Uh, that is not polite. He should answer his message after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. I agree. Uh, we should help him instead. Good. Teacher, el instead es un cambio de instead. Cambio en lugar de, de ah, en ah. lugar de criticarlo deberíamos de ayudarlo. Ok. Uh -huh. Solo que se pone al final el inglés instead. Uh -huh. Uh -huh. Es, interpreta es simplemente interpretación. Sí. El agree es agree o agree. Agree. 
Agree. Agree. Uh, agree. De acuerdo. Ahí está un poco resumido o, o abreviado, pero generalmente uno dice I agree or I don't agree. Ajá. Ahí solo le pusieron agree. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Right. Gracias, teacher. No problem. Ok. Uh... Invertimos nosotros o ustedes, niños. Sí, ustedes. Lady. Sí. Ah, entonces. Va, comenzamos, sí, comenzamos nosotros, después sí. No, no. Ok, dice. I can't believe it Robert is addicted to his phone. Did you see him? What? He chose not check in a meeting. Absolutely. That's not polite. He chose answer answer. He messaged answer the meeting. And we chose not start answer. He start not polite. Angels. Agree, we show have him instead. Okay. Ora, Laura. I can't believe it's Robert. Is addicted to the is phone. Did you see him? You're right. He show no chat. In a meeting. Absolutely. What is a policy? He show what answer answer his messages after the meeting. In we should not tell take about him. That not police. Eating. All right. We shall help him instead. Okay. ¿Qué palabras? Okay. We shall help instead. Ahora usted. Uh. I can't believe it, Robert. It's addicted to his phone. Did you see him? You're right. He chose not chat in a meeting. Actually, that is not polite. He chose answer his messages after the meeting. And we shall not talk about talk about him. That not polite, aided. Agree. We shall stop helping. Stop him instead. Okay. Y me imagino que Guillermo no está. Y también en Claudio donde dice adicta, de adicto, adicto, adicto. Uh, adicto. Quiero ver. Adicto. 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 ¿Lo oye? Sí. Uh -huh. Así.
Okay, finish. Yes. Yes, I'm finished. No problems? No questions? Mm, no, no problem, no question. Anybody? Anybody else? No, teacher, it's okay. It's okay. All right, perfect. Bueno, veamos. Let's continue. Okay. Should an affirmative and should not. Debería, no debería, right? Okay. Should. ¿Qué debe seguir a la palabra should? ¿Qué hay después de la palabra should? Preposition. A preposition? And a verb. A verb, exactly. Una acción. He should pay attention. He should come early. He should be on time. He should not chat. He should not eat in working hours. Vale. De acuerdo a esto, acá tenemos algunas questions. Y lo que nos preguntan son, What are some polite behaviors that you expect from your coworkers? ¿Cuáles serían algunos comportamientos bien, respetuosos, positivos, apropiados que ustedes esperan de sus compañeros de trabajo? ¿Y cuáles son? What are some rude, esto es lo opuesto, o sea, no polite, rude behaviors your co-workers are not expected to do. ¿Y cuáles son algunos comportamientos inapropiados que no deberían hacer sus co-workers? Traten de escribir dos behaviors que se esperaría que tuvieran sus co-workers y dos behaviors que se esperaría que no tuvieran, que no hicieran. Right. Para escribir los que sí se esperaría, van a usar should. Y para aquellos que, se, que no se esperaría que hicieran, van a utilizar should not. Examples. Vamos a ver, ¿quién me da un ejemplo de aquello que sí se esperaría de sus coworkers? Algo que mm. se esperaría. Uh -huh. Trabajar en equipo. Ok. They should work. As a team. So they should do teamwork, podría ser, ¿verdad? Vale. Ahora uno que no se esperaría, una conducta que no se esperaría que tuvieran. They should not repeat. Discriminate. Discriminate. They should not discriminate anybody. Sorry. They should not discriminate anyone. Mm -hmm. Y hacer. Uh -huh. Otra conducta apropiada que se esperaría, they should respect everybody. Uh -huh. Otra inapropiada, they should not come late to work. Yes. Entonces van a escribir dos que se esperaría que, dos conductas que sí se esperaría que tuvieran usando should. Y dos conductas inapropiadas que no se esperaría que tuviera usando should not or shouldn't, si lo quieren contratar. ¿Yes? Vale, tienen yeah. three minutes para que lo hagan. Y si quieren lo ponen en el chat para que, lo, para que los otros compañeros puedan ver. ¿Yes? Ok. 
And if you have a question, you can ask questions as well. ¿Alguien ya las tiene? Yes. They should not have aggressive conduct. Uh -huh. They should not disrespect others. Uh -huh. Okay, what else? My colleagues should work as a team. Mm -hmm. They should show leadership. They should support in activities. Uh -huh. They should be proactive. They should propose solutions, no problems. <laughs> Uh -huh. They should be solidary. What else? Uh -huh. ¿Qué otras? They should, they should not. They should help each other. Uh -huh. They should be responsible. They should come on time. What else? Come on. What other actions or behavior they should or should not have they should live on time yes <laughs> that also is true it's so true uh -huh. they should help each other what else what else what else what else they should have a positive attitude they shouldn't argue all day. They shouldn't criticize either, right? Mm -hmm. They should not be late for work. Exactly. They should be responsible. Recuérdense que después del auxiliar should, así como después del auxiliar would or could, or can, el verbo siempre va en base form. Yes, they should be responsible. Esa es la base form del verb be, sin conjugar. Okay. Mm -hmm. What else? My coworkers shouldn't make fun of coworkers who are new at work or new coworkers at work. Yes, that's true. They should not miss work. True. True, true, true. Uh -huh. All right. They should respect, they should greet their colleagues. Yes. Okay, very good. Perfect. Muy bien. Excellent. Here we go. Bueno, aquí está la explicación, aquí están los examples para que puedan estudiarlos un poquito más. 
and you can answer the exercises from the platform. They should help everyone. They should not shout. True, they should not argue either. Tomar la attendance for the last time and Mr. Julius volunteered to stay today on the session on one on one. Okay, so we don't have to suffer. <laughs> Looking for somebody. All right, let's see. Carolina. Where is Carolina? Brenda? Cindy? Daniel? Present. Daniela? Present teacher. Daisy Tatiana? Present. Dolores de Los Angeles? Edwin Alberto? Yeah. Juliana? I am here, teacher. Gloria Marina. Present, teacher. Guillermo. Present, teacher. Hello. Ian Estela. No. Present, teacher. Jose Miguel. Can you present in the chat? Ah, oh, no. True, true. Jose Miguel, not right. Julio. Yes, sir. All right, Karen, Carla, present, please. Lady, Liliana, Laura, present. Omar, and yes. present. All right, perfect. Okay, nice. Thank you, Karen. All right, perfect. Bueno, nos quedamos con Mr. Julius. And the others, see you tomorrow. Take care. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Good night, good night teacher. See you. Good night. God bless you. God bless you. Good night, everyone. Good night. Good night. Rest and relax. You need okay, it. Thanks. <laughs> a little art and art. Okay, see you. Bye. Bye. Hello, teacher. Hi. Hello, Mr. Julius. What's hey, going on? Um, pues, cosa buena. Nice. Yeah. Sí. Um, Business. Mm, work. A lot of work. Work. <laughs> work, uh, work, work. Yeah. Uh, it's, a, it's a blessing. At least uh, we have a job. Some people don't have a job. And they need a job. They need the money. So it's, it's great that we have a job. I think my work is not possible to to get more money. It's true. Mm -hmm. In the uh, long hours, you have to get the same salary for many hours, right? Yeah, yeah. And it's true. This is the hecho la razón por la que le pedí que me atendiera después. I will schedule mm -hmm. um, an interview from uh, interview uh, Tuesday. On Tuesday. Tuesday. Eight. With, Next uh, Tuesday. With the people in the USA. With the, uh, it's a company, the mobile uh, moving service. Really? I have a chance. Uh, you to... have the opportunity. Uh, sorry, no escuché. You have an opportunity to work in the United yeah. States. Yeah. yeah. Perfect. No. Entonces, eh, ¿qué necesito estar un cachito preparado? Yo me siento como que bastante bien. De ellos, de hecho, nos están enviando, este, ¿cómo se llama? Uh, ya nos enviaron un correo, lo enviaron ahora. Ahí nos dicen que, que programemos para la otra semana. And the interview is going to be face to face or online? Face to face. Uh, really? Yeah. Uh, I don't know. But the programming para el martes porque necesito saber más o menos cómo copiar, verdad? Mm -hmm. O sea, no quiero fallar. No, Are it's going. Know? It's going to be great. It's going to be uh -huh. fine. Don't worry. Okay. Uh -huh. One tip: never stay quiet. Always okay. answer. If you don't understand the question completely. Ask to paraphrase. 
Okay, maybe you say, can you give me an example? Can you repeat? Can you explain, please? So they can give you an example or they can give you uh, an explanation so that you have more ideas. Y eso le da tiempo como para organizar mejor sus ideas, pero sí trate de hacer como mucho role play. Role play es como pretender que ya está en la entrevista. O sea, yeah. actúe, yeah. que ya está en la entrevista. Usted actúe lo antes. Exactly. Mm -hmm. Eso le va a crear mucha más confianza para saber qué decir. En caso de que, pues, le hagan algunas questions que definitivamente usted no se las esperaba, pero yo tenga por lo menos algo que responder. Sí, sí. De mm -hmm. hecho, compañero tiene la entrevista el lunes mm -hmm. a las 7. Se ha está más lento que mí, pero lo que pasa es que él se va para México mm -hmm. el martes. Entonces, ya no podía tener la, con la entrevista después. Entonces pienso uh, acompañarme de lo que él le diga y practicar el resto de, del día. Lo que sucede también es que la entrevista, no sé cómo anda la cuestión de las horas, porque yo le he programado a las, eh, ellos dicen, uh, atendemos entrevistas de 7 a 10 de la mañana. Uh -huh. No sé si es el horario de ellos o si es el nuestro. Creería que si yo le estoy diciendo que es las 7 y ellos consideran que es el de ellos, no sé si sería las 5 de la mañana de nosotros acá. Es Pero entonces no, no, es, este, no es que se va a ir a algún lugar, es, es online. No, 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 es online. Ellos me solicitan, el, de hecho, el WhatsApp. Mm. Después lo Imagino que no va a ser incluso como que... ¿Y dónde están ellos ubicados? Uh, Virginia. Bueno, consulten en internet la diferencia de horario. Mm. Uh -huh. Es de seguro y, y pues... Escríbanle en WhatsApp si díganle es, es hour, I mean, local hour from Virginia or from El Salvador. Uh -huh. uh -huh. Ah, perfecto. Este, sí podría molestarla el lunes. Tal vez logro conocer más o menos las, las oh, yes. questions. Y we can yeah. practice. Ok. Uh -huh, no problem. Sure. Uh -huh. yes. Sí, creo. Hay okay. noches sí me sentía este, so tired. <laughs> so very tired. De hecho, no me gusta perder para nada la clase, pero anoche yo dije, te voy a dar un, una noche sabática. <laughs> I need a break. <laughs> Entonces me dormí temprano y ya no, no atendí yeah, nada. Sometimes it's necessary. Mm -hmm. yes, a veces se acaba la battery y hay que recargar. Sí, sí, la true. verdad. True, así true. tomé descansé. Mm -hmm. Pero hoy... Amanecí con buenas noticias, gracias a Dios. Nice. Sí, no, pero de hecho, de hecho, bueno, esperemos que sí todo, todo vaya súper bien. Hay muchas oportunidades que sí se están concretando. Nosotros tenemos unos formers. Formers les decimos a las personas que se graduaron del programa. Y se acaban de ir tres. ¿En serio? Se fueron a trabajar en un hotel. Eh, son chicos, ¿verdad? Pero... Pero este, pues, ahí va a depender mucho de las funciones para los que, la, la oportunidad para la que está aplicando. Ellos fueron para un beach hotel. Hay uno que está a cargo del, del spa. Pues nada más, o sea, como dar la bienvenida a, lo, a los huéspedes que pasan al spa. La otra chica está a cargo de la, de la cancha de golf. Y dice que hace extra hours en el hotel pero no en el restaurante del hotel pero solo es como también como hosting solo está pasando los clientes y el otro sí que es salvavida pero porque él tiene entrenamiento militar él estuvo two years en en the army pero yeah. pero sí o sea les le salió y ya es como que esta semana les avisaron y el siguiente semana ya tenían el vuelo mm, sí parece que va un poco rápido la cosa acá también o sea si, si realmente lo lo lo, lo van a lo van a, a contratar Ah, lo que pasa es, teacher, es que sí le pido ayuda porque eh, el chico que nos ha recomendado, que es también un eh, coworker, uh, él ya fue y él va por segunda ocasión. El hermano, de, nice. ajá, el hermano de él trabaja en la compañía y es de bastante confianza en la compañía, eso es bueno. Pero él nos yeah. dice, este, es importante y, y va a tener ventaja aquellos que hablen en inglés. Ajá, que contesten las interrogantes en inglés. Entonces, por esa razón es que sí quiero estar... Pero que... usted le ha ido bastante bien en inglés. No, gracias. Y me gusta mucho. Siempre he querido no. tener esta oportunidad y hoy le agradezco. Por eso no trato de no faltar. Porque no, es me... Échale ganas ya, a ver que sí. 
Kasi siya. <laughs> We're gonna get it. <laughs> yes, you can do it. Umatay siya ng puwara. <laughs> All right. Perfect. ¿Me recuerda? ¿Me, ah, recuerda, ¿Me recuerda antes de que vaya a asignar sí, a alguien más? Sí, definitivamente. No, no se preocupe. Perfecto. De, uh, de hecho, no sé cómo escribirle temprano. Bueno, igual puede ser en la noche. No, en el chat, you're in the class. Ajá. Uh -huh. Bye. All right. Perfect. Thank you, teacher. Okay, good night. Thank you. God bless you. Bye. God bless you. Bye. 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 Bye.